，女人怀孕三个月，却每天遭受丈夫的家暴。结果第二天醒来，丈夫离妻死在家中，因此她被按上了谋杀亲夫的罪名。就这样，含冤入狱，被判十年，期间也生了个女儿，在监狱也是每天遭受欺负，甚至还有人在孩子奶瓶里灌沙子。而这一切都是她有钱有势的婆婆所指使。这天，她抱着孩子在外面晒太阳，看到蹲在墙角的胖妹哭个不停。旁边的狱友告诉她。胖妹的二婶被驳回，马上要被送往监狱，所以她的孩子昨天刚被送去孤儿院里。恩秀扭头看向失去孩子的胖妹，又低下头看了看怀中的女儿，因为明天也是她二婶的日子。与此同时，一名医院的女人找到恩秀父亲，她表示当时在给恩秀输液的时候，看到了她手臂上有明显的挨打痕迹，只要在法庭上证明恩秀遭受家暴，那她二婶胜诉的几率非常大。护士也答应明天来法院作证。很快就到了明天，下面的人还在讨论恩秀怀的事业主。这时，一位记者有些看不下去了。因为他感觉恩秀是被冤枉的，以他瘦小的身体，不可能造成那么大的创伤。期间，他多次写信给恩秀，但都被恩秀婆婆给拦了下来。这不，他准备在开庭时帮助恩秀一把，结果被公司一通紧急电话叫了回去。而这一切都是婆婆所为，因为他儿子的死需要有人来替自己顶罪。很快，二审开始，法官也宣传证人上庭。律师这时收到一条信息：这，지금막증인한테문자가왔는데증인이출석을거부했습니다很显然可以证明恩秀是被家暴的护士给人收买了。法官也宣布二审再次被驳回。结束后，父亲来看望女儿，看到女儿过着监狱生活，并且还要照顾孩子。身为父亲的他，内心的痛宛如刀割。他发誓一定要替女儿找到证据。很快，探监时间就要结束。就在恩秀准备回去时，突然转身告诉父亲：“爸爸，내사건에관심있다고편지보낸기자가있어，강재민기자라고。”父亲也立马明白了什么。第二天准备上班的记者收到恩秀父亲的来信，表示希望能见他一面。看到信的记者立马奔向约定地方。与此同时，恩秀父亲还在咖啡店等着记者。突然，一名男子走到他面前。等记者赶到咖啡店时，却发现里面空无一人。于是他根据信件上的号码拨通了恩秀父亲的电话。在咖啡店一直等不到人的记者，心中越来越恼火，决定放弃了。刚走出咖啡厅，就抱怨道：“你집식구들은사람바람맞히는게취미인가？啊，我할만큼했다할만큼했어。”突然看到旁边的救护车，医生正在抢救一名大叔。这时他的手机又响了，领导催促他赶紧回来。由于记者没有见过恩秀父亲，他并不知道躺着的正是约见他之人。与此同时，一名男子正向恩秀婆婆汇报刚刚的战果。恩秀这边也得到消息，狱警告诉他父亲出了车祸，让他随时做好申请休假的准备。这一晚，他很是担心父亲的安危，抱着孩子不停地走来走去。这时，狱警走了过来，告诉他申请休假被驳回，原因是怕他中途逃跑。可狱警说什么也不肯。OK。医院里，医生正拼尽全力抢救，可最终父亲还是离开了人世间。